从没有哪个国家能像乌克兰一样堕落的那么彻底，甚至可以说是最强败家子曾经实打实的有核国家，世界第三的军事实力，而现在呢，不仅经济一大糊涂，更是混成了欧洲子宫。女性靠着毫无尊严的代孕来赚钱，乌克兰是如何走到如今地步的？今天球哥就带大家来了解了解。乌克兰位于欧洲东部，国土面积约为六十万平方公里，是欧洲面积第二大的国家，人口约四千一百一十三万人。乌克兰人均 GDP 约四千五百美元左右，看着是还不错，但实际大部分财富呢，都掌握在当地寡头手上。普通人的月收入甚至连两千人民币都不到，是国际认证的欧洲最穷国。经济的萎靡已使得当地风俗业迅猛发展，而乌克兰也是不辱使命，混成了欧洲子宫。有数据统计，乌克兰的性工作者人数高达 8.3 万人，而面对泛滥的色情业，乌克兰政府不但不加以阻止，反而打开绿灯，在2006年直接宣布合法化。为啥？因为来钱太快了，他们甚至打算把这一产业当成支柱性产业。然而，乌克兰对女性的摧残不仅于此，在很多国家代孕都是被明令禁止的，但在乌克兰代孕却和性交一样完全合法，而且不仅服务到位，价格相当低廉，一次代孕价格在三十万人民币，因此吸引了大批的客户。乌克兰也成了全球的代孕工厂，这种不尊重女性的活儿却备受乌克兰女性的追捧，每年超两千名女性出售了自己的子宫。然而，这些女性谁要怀胎，最终到手呢，也不过十万元。乌克兰这个靠女人子宫敛财的国家，短短三十几年就把自己活成了一个笑话。要知道，曾经的乌克兰凭借广阔的黑土地而成为欧洲粮仓，欧洲人吃不吃得上饭，乌克兰说了算。除此之外，当苏联还在的时候，乌克兰就已经是备受喜爱的仔，各种重工业基地或者是设施，通通安排在乌克兰，甚至不少核武器都是在乌克兰生产的。等到苏联解体后，按当时分家产的习惯，遗产在哪儿，那遗产就归哪个国家。而乌克兰借此分得了苏联超 35% 的遗产，谁能相信一个新生的国家就有超六千辆坦克、上千架飞机等，甚至还有一千多枚能直接打到美国本土去的核武器？在军事实力上，乌克兰可以说是仅次于美国，世界第三核大国。然而，就算有再多的遗产，也经不住乌克兰这个败家子去造，别人拼死都要的核武，然而乌克兰呢，却以几亿美元的价格，盛情地邀请美国来帮忙销毁。国内价值几百亿甚至上千亿美元，而且还是重要的军工业，以打骨折的价格全部都卖得一干二净。国家经济命脉也彻底被寡头掌控，寡头们吃得满嘴流油，普通人却穷得连饭都要吃不起了。除了经济萧条，国家还陷入了分裂的危机。北边的卢甘斯克和顿涅斯克先后宣布独立，他们还打算加入俄罗斯。而现在，乌克兰更是被个演员总统拖进了战争的泥潭。二零二三都快过去了，战争还没有一点结束的迹象。为啥乌克兰明明前程大好，就非得作死成这样呢？堂堂一个世界第三核大国，却硬生生地做成了享誉世界的欧洲子宫，一手好牌打得稀烂，这究竟是为什么？虽然乌克兰因为苏联解体继承了一大笔遗产，不仅有各种重工业，还有各种让人垂涎的核武器，然而蘑菇蛋虽好，但对乌克兰说呢，这完全就是累赘。毕竟那蘑菇蛋不是个小玩意儿，要用就拿来用，不用丢一边就行。那么多蘑菇蛋啊，光是维修费就是比较昂贵的费用。就凭乌克兰那时糜烂的经济，根本就承担不起。除此之外，不仅是美国和西方国家，不仅希望乌克兰有震慑他们的武器，就连俄罗斯也不希望自己身边有这么一个随时能干掉自己的邻居。所以对俄罗斯来说，这个邻居还是飞了比较好。但是乌克兰这些反抗其实也是有实力的，那蘑菇蛋放那也不是摆设呀。毕竟谁也不想得罪这么个国家。但恰恰就是乌克兰是真的不想反抗，他们想要的就是换个老大，想跟着美国混，然后吃香的喝辣的。会这么甘愿放弃核武器，甚至不惜得罪俄罗斯，为的就是给美国一个逃命状。那可惜的是，北约那些国家呢，并没有真心的要接纳乌克兰，只是把它当成能利用的棋子而已。而这个结果就是，乌克兰的军事实力没有了，经济更是一塌糊涂，最后变成让人宰割的最穷国。估计谁也没想到，这才过了三十几年，曾经前途一片光明的国家，到现在只能在战争中苟延残喘。最后不管输赢，他们想要的光明未来，可以说是遥遥无期。好了，本期视频到这儿就结束了。麻烦各位看官用你发财的小手，给俺来个点赞，关注呗。咱们下期再见。